Tene Podcast'in arında lav projekte third place. O var prodüser Taf Mikkel, Julian, O Ali, Meyel Paf, Kevin, Fiabema. Bir dakika bir diskutere va et redested ar. O var bir tenkerom tema. Velkommen til Third Place Podcasten. Jeg er Mikkel, jeg har med Ali og gjesten vår Thomas. Thomas, riktig. Hvordan går det, Thomas? Det går bra. Det går bra? Ja. Du går på kuben. Det gjør jeg. Du gjør det. Hvordan er det på kuben? Det er helt greit her. Jeg liker sånn hvordan skolen er lagd. Hva synes du om nærmiljøet i kuben? Mangler du noe i nærområdet som kunne tiltrukket flere folk, tenker du? Mm. Kanskje bare et sted å spise i nærheten, sånn fast food eller sånn, til dette igjen. Ja. ja, for jeg tenker selv også det er jo et veldig bra sted der hvor mange pleier å henge. Og bare chille og vente på vennene sine. Uh, mange har jo sagt det på det forrige intervjuet vi lagde. Um, mm. Mange som en, nevnte Mac'eren eller Burger King eller Subway, var det sånn? Ja, de fleste, det var, ja, de ville bare ha noe sånn fast food-restaurant da. Var det også var det sånn basket bare i kuben, det var det eneste? Det var jo allerede sånn to basketballbaner. Ja, ja, men det er en som bare har sagt at det var for langt unna bikuben. For det er, sånn, det er på det punktet at folk går til kiven ordentlig, bare for å ha noe å gjøre. De kjøper ikke noe, de bare drar det fordi de ikke orker å være liksom, i sjette etasje eller hvilken etasje det er i. Kiwi er jo sånn ti minutter unna også å gå. Ja, ja. Eller spørs hvilken kiwi så er det, det er jo flere. Ja, er det? Ja, <laughs> visste du ikke? Visste du ikke? Det er en til en sånn... Hvor, hvor ligger den? Er, jeg vet ikke, jeg, jeg kjenner, jeg er ikke godt kjent der. Men det er sånn 15 minutter eller noe sånt. Ja, det nærmeste det er jo den... Det ligger nærme, nærmere øken. Ja. Ja, det nærmeste er den ved ulven, er det ikke? Ja, ja, det er nærmeste. Men den er alltid kø på, hvis du går... Ja, så har du jo Circle K okay, da, om du er sånn en spesiell... <laughs> <laughs> om du har litt mye penger. Ja, om du er fancy da. Om du er fancy. Det er et helt sikkert da, vi sier ikke Circle K. Okay. Men hvis du skal tenke deg noe annet som kunne vært i nærmere, i stedet for bare sånn utenpå skolen, når du ikke er elev, hvis noen skulle bare gått rundt her utenpå fritida, hva kunne vært her, bortsett fra Burger King? Hva kunne tiltrukket folk hit? Kunne tiltrukket folk her? Jeg tenker, ja, kanskje noe mer sånn ting som fotballbane, jeg vet ikke, en ordentlig basketballbane, mm. og ikke bare det ene målet som er tilgjengelig til skoletid. Mm, for det blir jo sånn, ingen kommer til å dra hele veien opp hit bare for mekkeren, hvis det bare er mekkeren, eller hvis det er det eneste der du tilbyr. Så da bør de kanskje ha noe mer, som da kan hjelpe med å få folk til å faktisk være interessert i å være her på fritiden. Nei, men uh, jeg tenker mekkeren da. Mm. Okay. <laughs> Hvor ligger den nærmeste mekkeren nå? Det, det er, ikke, er ikke den på Storo? Ja, uh, jo st- Storo, det er en på Alna, er det ikke? Ja, på Alna. Alna, Storo, og så er det... Ja, men fortsatt må du må ta buss. De fjernet den. Det var den nærmeste. Fjernet den? Og de har fjernet den. Åh, oh, jeg har ikke glemt det. Det er ikke den lenger. Ja, men ok. Men det rekker du ikke å dra i, i lunsjen, uansett, uansett hvor god tid det er. Det rekker du hvis du går tidlig. Hvis du går tidlig? Ja. Ta inn med bussen. Ta inn med bussen. Så kanskje noen minutter for sent. <laughs> for å unngå det, så... Men det er ikke nærmeområdet lenger. Da er vi litt lenger unna. Så en mekkeren? Ja, en mekkeren. Ja, men... Uh, Tenker du det er ditt tredje sted også, eller? At Mekkeren er mitt tredje sted? <laughs> Nei, mange, mange sa det, to be fair. Mange sa at Mekkeren var... Mange sa Subway, Mekkeren, Sove. Mitt tredje sted ville nok bare vært en sånn klubb, der hvor jeg bor. Fordi der er det mange folk man kan henge med. En strippeklubb, eller? Nei, ikke, ikke sånn. Bare ungdomsklubb, da? Bare en sånn aktivitetsklubb. Å oh, ja, oh, jeg skjønner det. Nei, men uh, egentlig, jeg, jeg pleier å være mye på ungdomsklubber også, jeg også. Det er mange her i Oslo. Ja, de tilbyr jo uh, veldig mange aktiviteter og masse, enda flere aktiviteter i sånn ferie, vinterferie, påskeferie og sånt. Og de hjelper deg med å finne jobb, eh, lage CV, søknad og sånne ting også. Og med leksier. Ja, det er jo veldig bra sted for uh, ungdommer da. Men har det et sånt sted på der, der du bor? Vet du det? Ja, de har et. Hvor ligger det? Er det på Romsås? Ja, det er åpent på fredager for folk på videregående. Ja, ah, men bruker du det hele tatt? Eller bare... Jeg går litt nesten hver fredag, ja. Åh, oh, det er ikke det. Ikke bra. Hver fredag? Ja. Det er da det er åpent for oss. Hva skjer om du ikke går dit på en fredag? Da er jeg der ikke. <laughs> da er jeg hjemme. Ja, hva er ditt tredje sted, Mikkel? Mitt tredje sted? Ja, du sa ikke. Jeg vet ikke, det er sikkert hit der eller noe sånt, jeg vet ikke. Det er i Gokk. Jeg har ikke noe å tenke på der. Det funker. Jeg kommer til å stresse over noen ting som er sånn to timer unna. Mhm. Og der alle er rolig, det er ferie, så, så ingen stresser det. Er det langt unna? Det er altså, det er ish, to timer bil. Under to, to timer med bil? Ja. Så det funker. Jeg kan kjøre dit. Jeg har lagt den på motorsykkel. Så jeg kan... Uh, ja, jeg så den motorsykkelen du hadde i fjor. Du pleide å komme med den. Uh, ja, men nå er, det, nå er det ikke verdt å kjøre da. 
Men det er veldig rolig der, for det er sånn jeg kan kjøre litt, så det er rolig, for det første å bare kjøre. Og så når jeg er der, så er det fin folk, men det er ikke mye trafikk. Det eneste folk som er der er litt sånn, det er ganske rolig. Ingen av de kommer til å stresse over noen jobb eller noe sånt, fordi det er ikke noe, det er ikke så mye jobb der akkurat. Tenker du å hente en motorsykkel eller noe annet? <laughs> Kanskje det er det tredje stedet, Thomas. Det blir sånn motorsykkelklubb, det kan være det tredje stedet. Ja, sånn masse gangster og sitter på en kaffe. Har du tatt, tatt labben egentlig, eller tenker du å ta labben? Nei, jeg tenker å ta den etter at jeg har blitt ferdig med andre videregående. Andre videregående, ok. Men uh, har du tenkt hvilken bil du tenker å kjøpe den første bil? Ingen annen sted, kanskje en Audi. Jeg synes det ser ganske kul ut. En Audi R8? Nei, jeg kan ikke bilmodeller. Nei, men uh, egentlig... Jeg uh, møtte deg i går. Det er uh, sånn der med Oslo City. Og jeg så den sånn, en jente som jeg tenkte sånn, jeg vil minne av de, det er en kjæreste, kan, det være tre, kan hun være i tredje sted? <laughs> hun er i tredje sted? Hva, hva tenker du, hva tenker du tredje sted burde ha? Hvis du, kriterier, hvis du kan tenke noe som kan funke for alle. Ja, som kan funke for alle liksom. Det Bare aktiviteter du kan gjøre, for noen ganger blir det skjedd, til og med det er et sted å henge, noen ganger så sitter alle på mobilen og ingen gjør noe sammen. Så hvis det stedet har aktiviteter alle kan gjøre sammen, så da bringer det alle sammen litt mer. Kanskje har noen turneringer på et eller annet, og så ja. noe underholdning. Bare noe man kan gjøre. Men vi er jo i samarbeid med Tone Teater, og to andre teater, et i Stuttgart og et i uh, Tsjekkia. Hvis vi skal tenke hvordan kan du knytte et tredje sted opp til teater, til underholdning, hva kan et teater tilbe deg for at du skal være der, utenom liksom sånn Cherry Teater sikkert da? Er det noen andre sideting de kan ha, det er sånn restaurant eller et sted å henge ut, som kan bringe deg inn for å kanskje vurdere å se på teaterne? Gratis mat. Gratis mat. Gratis mat. Alle sier gratis mat. Ja, vi har jo tenkt på det også. Nei, ja, det er det. Det er generelt, det er ikke mange ungdommer som ser på teater. Så vi prøver å finne løsninger til det problemet. Uh, vi har ikke noe tiltrukket mange ungdommer til uh, å se på teater. For vi hele tiden, det er alltid de samme folk som ser på teater og mm, kommer og kjøper billetter. Det er over, folk over 40 år. Det er bare et par stykker som er sånn under 40 da. Men vi måler, mål, måler vårt liksom er å tiltrekke flere ungdommer. Så vi spør liksom mange ungdommer hva de tenker uh, kunne fått dem inn liksom. Fra gratis billetter, gratis mat, uh, kanskje sånn sittesteder, uh, gratis wifi. Uh, sånne ting liksom, små detaljer som uh, kunne fått flere ungdommer da. Du sa gratis mat? Ja, og kanskje også litt mer som ikke så gammeldags seriøse teatere kanskje. Moderne. Helt som sånn komedie. Mm. Som har du har du sett en skoledøver? Nej. Har du sett en skoledøver? Nej. Nej, ok. Nej, for det er litt sånn, det er litt som du beskriver, det er, all, det, er det ungdommer som driver og lager det, det lager noe humoristisk, de lager masse sketsjer og sånt, som det er morsomme. Samtidig som det har en mening, men det er fortsatt, hovedpoenget er å få det til å le. Hvis de hadde laget noe sånt, hvis et teater kunne tilbe litt sånn, bare random ungdommer, for de er jo kanskje best på å lage humor som appellerer til andre ungdommer. Tror du det kunne funket da? Hvis det bare er sånn, i stedet for at det er noen skikkelig profesjonelt med profesjonelle skuespillere, at det bare er noe sånn, kom og bli inn på å lage et stykke om noe, hvor alle sammen på en måte har litt å si da? Jeg tror det hadde tiltrukket mye flere folk. I tillegg til at hvis det er en av, noen du kjenner, så kommer du selvfølgelig til å ønske å se på den, enten dumme seg ut eller lage et morsomt teater. <laughs> Mm, ja, ja, men uh, selv om man dummer seg ut, det kommer til å være også veldig morsomt. Uh, man trenger ikke å ha sånn profesjonelle på revyen, profesjonelle skuespillere og sånn. Det kan bare være hvem som helst. Uh, bare følge skriften, om noe går feil eller noe. Men du kommer til å le av deg liksom, og det er liksom flaut og sånn. Men det, det er jo meningen liksom, som sier. At du ikke trenger å være profesjonelle skuespillere liksom. Men uh, du har ikke skuespillet før, eller? Nei. Du har ikke? Hva med deg, Mikkel? Du <laughs> jeg drev ikke på fucking teater eller sånn. Første til fjerde. Første til fjerde? Første til fjerde. Nei, til femte, altså fikk jeg senskrekk. Så det er, veldig, det er veldig ironisk. Det er drinskruppet der på scenen nå. Ja, 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 jeg forstår, jeg forstår. Spesielt når det er så stort publikum. Spesielt når faren din og moren din sitter der og... Vi møler dem solgte. <laughs> Nei, men har du vært på skolerevy egentlig, Mikkel? Jeg, jeg skulle filme noe for uh, nissen til skole, så da fikk jeg se det. Ja, ja, sånn, ja. Da fikk jeg se det gratis sånn fire ganger. Ja, ja, så du var som kameramann da? Ja, jeg var kameramann. Var det vanskelig? Var det lett? Ja. Nei, altså du filmer bare scenen. Det er ikke så mye mer. Tenker du det er en jobb for hvem som helst, eller? Ja, så lenge du har kamera, så er det egentlig jobb for det. Du skal bare settes opp og bare passe på at du får mat sammen i revyen. Det er det. Oh, ja, sånn, ja. Fikk du betalt, eller? 
nej nej jag fick jag kan bryta tätt i CV:n min utan att referera till som arbetsledare. Jag redigerat också några grejer för dem. Det är er väldigt viktigt för CV:n då. Mm, er men apropå CV och sån har du nog erfaring med jobb eller något sånt som for exempel Mikkel hjälpte till någon gång? Nej, egentligen det enda jag har är er den ena praxis, de tre praxisveckorna vi hade tidigare år. Men utan det så har jag ingen ingen sån arbets arbetserfaring och ja, erfaring. Så tänker du sån hit till på seven så kunde du putta på bara sån praxis uh, utplacering i seder. Som du har varit på? Ja. Vi kan ju se si för exempel om för exempel då hjälpt någon med läxor eller sån. Vi kan se si det har varit en läxhjälp på något måte. Det tells, det tells. Vi har tänna matteuppgave, skriver ner på seven. <laughs> Vi har alltid lillebror min. <laughs> Nej, men uh, det är er väldigt kött att ha erfaringer då från olika ting. Fra att vara kameraman till för att vara läxhjälp lärare på en måte. Var du jobbar på en fast food restaurang eller bara vara på elevrådet på skolan egentligen? Det har jag på Seven min. Ja, det tills ju. Då har du sån utplacering på Seven din. Praxis när du utplacerar då. Eh uh, elevråd. <laughs> alltså bara massa av erfarenheter mina då. Vad jag kan och så. Ja, uh, vad kan du? Vad är det kan du? Nej men uh, ryddig och tar ansvar. Nej, jag skrev inte det på som jag sa bara mer sån ting jag kan som är er relevanta. Ja ah, ja, som jag okej. Okay. Men uh, det är er väldigt bra. Jag har mer erfarenhet där. Okej. Bold play. Flex. <laughs> ja. Och dig också Mikkel. Och mig? Trigger. Ja. Oj, okej. Okay. Jag gamer varje dag bro. Jag gamer också varje dag. Eller det gör video varje dag. Jag har er portfolio med inre lag sen jag var 9 år. Det får jag bevisa det. Bevis, bevis, bevis. Kul att privata videor från när jag var sån 11 eller nåt. Mikkel har ju sån norsk bolle TV-kanal. <laughs> TV-kanal. Det var verkligen. TV-kanal men. <laughs> ja, när er på TV och sånt där. Det på en NRK. Ja. Kallt en norsk Direkt. bolle. Liker du boller egentligen eller? Vi <laughs> ska testa det Thomas. Test mig. Vi är er väldigt briefer för klart där. Men vad är er ett tredje sted? Vad vill du define som ett tredje sted? Igen. Igen. Ja, vad vill du define? Inte inte vad är er för dig? Vad vill du define? Generellt. Vad vill du beskriva? Vi skulle förklara konceptet till andra. För vi har bara hört om vad du synes det tänger av vad ditt tredje sted är. Er. Vi har inte hört om hur du vill förklara det själv. Måten jag vill förklara det till någon andra är er bara ett sted de är er komfortabla där kan slappa av som är er glad inte stressa. Ja, riktigt riktigt. Det är er riktigt. Det är er ju det är er inte fasit på det liksom men det där var väldigt um, bra artikulerat. Tusen tack. Men uh, det skulle se si också var uh, uh, tänker du att uh, den klubben du går på är er det ett väldigt viktigt sted för dig som uh, må du liksom vara där hela tiden liksom eller Det er ikke viktig for meg, liksom, men det er, det er et morsomt sted å henge, så jeg er glad for at det er det. Hvis det ikke hadde vært der, hadde det vært litt sånn, ja, det hadde ikke, det hadde ikke vært sånn big deal. Men hvis det ikke hadde vært der, vil du gått på andre klubber, liksom? Nej, det er, de neste klubbene er mye lenger unna, så det er ikke verdt å gå bort dit. Det er ikke verdt å waste tid, som de, som de sier. Ja. Nei, men uh, det er jo mange un- ungdommer går på, som jeg sa ungdomsklubber. Men vad har påvirket dig till att uh, vara där som när var det första gången du kom dit? Den klubben. Eller vem var det som introducerade dig till ungdomsklubben då? Det var väldigt länge sedan första gången jag var där. Det var sån när jag var liten. Oh, ja. Och då plejade det kosta pengar att gå in i den klubben faktiskt. Det måste ge sån 1 eller 5 kronor. Oh, ja, för att komma in. 1 eller 5 kronor. Ja, jag kan kuska vilken det var. Och så en krona här och en krona kvar. Ja. Men jag får efter det så nu har det blivit gratis. Och nog grundat att jag går där är er för de gamla vänjäng från för vidaregående. Vi möter alltid där på fredagar. Så det är er mest som ett uh, barndomssted för dig. Ja, ett sted för att catch up med vänner från gamla skolan. Mm. Så du möter uh, gamla vänner då? Ja. Uh, tänker du att du kunde också påverka andra nya pe- folk? Låt oss säga si du blir känd med en vän det året. Tror du att du kunde påverka henne till att komma dit? Men vi som bor i närheten säkert. Men vi det man måste vara nära klubben för att egentligen få gå dit. Är er det alla som går dit i den, den klubben bor alla närmare där då? Mm, ja, 
Jeg tror det alle de som kommer på Romsås skulle rundt pleier å være fra Romsås. Kanskje noen folk fra andre, men det er sjelden. Fordi de har også sin egen klubb. Men føler du at mange på Romsås vet om klubben, bortsett fra de som er der? Sånn, er det liksom, hvis du aldri har vært der før, er det lett å finne ut av det eller noe sånt? Er det reklamer om det, eller må man bli liksom, fortalt at det er et sted? Du må bli fortalt. Sånn, jeg har venner som har flyttet til Romsås, og de visste ikke, fordi det ligger på baksiden av en barnehage. Altså, det er umulig å se det hvis du ikke har blitt fortalt. Ah, ok. Så det er veldig avhengig at du kjenner noen fra Romsås for å vite om det? Ja. Det er ikke synlig til uh, et menneske. <laughs> et menneske. <laughs> et menneske. Hvis du går bak den barnehagen ligger, da bak. kan du... Den ligger bak en barnehage. Det er litt rart. Du skal bak en barnehage, men mindre du har intensjoner. Uh, det jeg tenkte på var uh, Julian. <laughs> Han tenker på Nei, Julian. Men, tror du, tror du sånn... Er det noe hobbyrelatert du gjør på klubben? Eller er det bare liksom du er der med folk? Er det bare snakking, eller er det noe relatert til kanskje en hobby du har hatt tidligere, eller har noe, eller er det noe aktivitet å gjøre der, eller? Ja, det er ting som er biljard der. Vi pleide, I en periode så pleide vi å spille mye poker, fordi det var sånn ordentlig pokerbrett. Mm. Så liker jeg også å spille bordtennis, og da selvfølgelig er jeg en av de beste i hele klubben, så... Of course, of course. Hvor er det du fikk bordtennisgreier fra, når du begynte her? Nei, nei, jeg lærte det her, og så begynte wow, okay, jeg det der. Så er det så morsomt fordi man kan vinne premier der. Det er fordi han som eier stedet, mm-hmm. han sier hvis noen klarer å slå ham i en, en av spillene, så får de en premie. Hva er premien? Noen ganger så kan det være Airpods, liksom. Ah, okay. Problemet er, han er så flink at ingen tar han. Han er flink i alt. Du er sånn fotball, den vri fotballen ja, ja, ja. på bord. Han tar alle vennene mine helt alene, han spiller bare... Jeg vet ikke hvordan han gjør det. Han har spilt i 40 år, tror jeg han sa. Han har spilt i 40 år. Hvor gammel er han nå? Jeg vet ikke, sikkert sånn. 56 kanskje. 56? Veldig spesifikt. Jeg, jeg bare gjetter sånn. Kanskje rundt sånn 56. <laughs> Hvordan tenker du at du kunne jobbe i en sånn ungdomsklubb da? Etter hvert? En ungdomsklubb? Ja. <laughs> Nei. <laughs> jeg liker ikke barn, så... <laughs> <laughs> Så vi er, vi er på praksis hos Kronteater, ikke sant? Og vi er med prosjekt med dem som heter Third Place. Vet du da noe om Kronteater? Mm, Nej. Ingenting? Vet du hvor det ligger? Mm, det ligger vel nære kuben, gjør det ikke? Mm. Mm. I Oslo. <laughs> I Oslo. Vi tilfører ikke visste. Tilfører, ja. Fordi den skolen er i Oslo. <laughs> ja. <laughs> ja, altså... Ja. Men du vet det der er mur, det der masse murstermine som ligger liksom, på andre siden av kuben. Ja. Vet du helt hva, hva som skjer der? Vet du helt noen ting om hva som er der? Vi har sett mange sånn, bedrifter her, og jeg vet ikke hva som skjer bak i veggene. Hva som skjer bak i veggene. <laughs> vi skal pusse opp og bygge den opp igjen. Vi skal, vi skal, fordi det er egentlig alle, alle, alt inne, det er egentlig lagerbygning. Så det er laget for at du kan sånn, flytte på veggene og lage nye etasjer og alt sammen. Så de skal gjøre, det de skal gjøre er at uh, de som eier tomten skal gjøre det med en strøk. Typ sånn grunnløkker, hvor det er masse butikker, restauranter og masse... Tredje, pla- liksom tredje steder, third places, som du kan være, liksom, det kan være lokale butikker, det kan være kjeder, det kan være liksom, mekkeren kan være der, eller det er restauranter, og te- kronteater er et av de som er i en av de bygningene. Og de skal da endre, de skal bygge to stader, men jeg si, som to sånne teater scener, men jeg, ikke sal. Og så skal de ha en restaurant på bånd, som da får å bringe inn folk. Uh, var det en restaurant, eller var det sånn et sted bare å sitte resepsjon? Jeg tror det er... Det er litt sånn planleggingsfasen. Det tror jeg er sånn, de tenker på hovedsak på restaurant, men de er også åpne Kaffe. for det. Kaffe. Vi sa restaurant, det er det, det, er det jeg vet. De sa uh, restaurant. Kaffe. Nei, jeg tenker en kaffe ville vært veldig bra. Og jeg kom med et forslag uh, som jeg sa til dem, i gruppa som jobber med det, uh, med hele prosjektet. Jeg sa til dem kanskje de burde putte sånn gratis kakao. Jo, oh, hadde du gått inn da? Hadde du gått, hadde du gått inn for gratis kakao? Hadde det lurt, be, beita deg til å komme inn der? Det hadde nok kanskje gjort det. Bare hvis du har hemmelig kode for gratis kakao, for å bringe folk. Ikke sant, det er ikke noe reklame om det, du må finne ut av det selv. Hadde du gått inn da? Hvordan skulle jeg visste da? Det finner du ut av det, 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 det tar vi selv. Problem for fremtiden. Men da blir det mer eksklusivt, ikke sant? Så det kan være at vi kan ha flere ting som er gratis, siden færre folk vet om det. Og så innimellom kanskje vi kunne putte sånn plakater, uh, annonser, da var det så sånn gratis billetter. Eller ta med en venn gratis. Mm. Sånn, betale en billett og ta med en venn gratis. Sånn two for one, for eksempel. Uh, pluss gratis kakao. Sånn gratis kakao, det er hverdager, vanlig. <laughs> Alltid. Ja, og så det er sånn sikkert 
Jag tänkte så jag satt i dem och så kanske de kunde ha ett sån gaming room, uh, PlayStation, bara sitta sån eh uh, som den klubben på Romsås, sån där fotbollsbord fotbollsbord, bordtennis. Eh uh, sånting liksom skönt ju, sån komfortabel soffa. Eh uh, som basically vi kombinerar uh, en ungdomsklubb uh, samman med ett teater. Men uh, ja. Så men att där er teater liksom skönt ju. Huvudsakligen sån huvudgreja där er teater. Men det ska liksom de har ju många andra bygningar kan bruka. Det bara vet inte vad vad som ska vara där. Fördelar det där andra mjölkstammen där er sån var er det hjälpmedelscentralen eller sånt. De andra som är er, de ska putta de ska också driva det och pussa det också. Och ja sån ja. Det är er bara det som är er efter teatern som ska bli till bord i men alltså. Men allt för det ska det kan de göra till liksom restauranger, butiker, allt allt som är er liksom som bringer folk in då. Ja, de, de tänker ju också um, för exempel putta en butik som för exempel Dumfries. Ehm um, du vet Bikuben eh efter vikuben du fortsätter framöver putter en sån dumpris där. Då vill det tilltrycka fler folk och folk som ska till dumpris, de kommer att gå förbi det te- nya teatret. Så det kommer att tilltrycka fler folk när många går för förbi teatret för att köpa något från dumpris. Då ser de teatret på vägen. Det kommer bli att tänka okej, okay, hm, vad är er det ni fancy? Men tror du inte på något att det är problemet med hvis vi ska prova få in folk då blir det lite samma sån uh, den klubben på Romsås, hvor där er som du måste vite om det för att faktiskt eller du måste liksom höra om det för att vite om det, visst eller nej? Du kan inte få det att sticka mer ut då. Ja, ja. För det alla byggningarna som är er där, det ser ju Det är er fortfarande ganska lucka, du kan inte se det från bussen eller från T-banan eller sånt. Du måste gå dit för att kunna se det. Nej, jag gick för när alla gånger jag har gått förbi där liksom jag aldrig tänkt sån, "Åh, oh, där är er det teater." Ja, ja. Nej, men sånt visst du inte är kunnare så hade du inte visst om stället helt att. Är er det meningen? Så du borde kanske ha ett land sånt kollektivtransport som kunde gå i alla fall förbi så att du ser det och bästa var hade gått till, men alltså det spörs ju en en buss som kunde gått igenom alltså det där har varit trick då men jag tror inte de får trick en trick jag tror inte de får trick om det där det är problem en trick genom här men mest för att trickstoppen är er en för att gå och då får de sån gå och prata i skolan där men du har tagit så mycket trick men där er, där jag bor så är er det mycket trick och där är er sån på de flesta stopp så är er det som ett torg eller där är er sån få städer där är er sån möteplatser och trick är skap på det för det där är det sån väldigt sån hopp on hopp upp typ grej det är er hela tiden de kör konstant Det har er för backen. Så jag föredrar som något sånt men jag tror inte det hade funka här. Det hade inte funka för det Då måste connecta från Järmantorget det blir så kallt. Inte från Järmantorget. Du måste connecta till den närmaste trikskönne. Den närmaste trikskönne där er på Storo tror jag. Ja, det är er väl. <laughs> er så då måste du lägga ett trikskön som går igenom uh, kanske en egen lokal trik. Egen lokal trik. Kanske en egen som bara kör i cirkel runt uh, öken. Men vem vill stötta till det? Kommer kunna. Jag vet inte. Är det nå? Nei, men jag stöttar det. Jag stöttar det. Jag stöttar det. Jag får inte om att stöttar det som mot ut. Nej men eh uh, det är er det eller men i alla fall ett land. Trick ville varit vanskligt. Buss ville varit lite lättare för det är allredig busser som går uh, som 60 rusen för exempel Fippetangen eller Tunsenhagen. Eh uh, om den lagde en extra station som hade kommit in till kuben. Men jag tror problemet med det är er att jag tror att jag menar att det är er ett privat område. För där er sån när man ska köra en så är er det skilt som står att det är er liksom privat ett område så jag tror att bussen kan det. Det menar de har tillåtelse från de som äger sånt där. Eller lägga en station som till slu- på slutet av vägen när du fortsätter som förbi Vikuven upp mot uh, Alna. Det är er en busstation borta vid Risløkka. Mm. Ja, men det är er den närmaste er tror jag. Men man ser ju man ser ju inte nog från man ser ju inte kabelgata därifrån. Man ser bara en parkeringsplats. Nej, men jag tror inte det kunde varit någon offentlig transport som kunde kört inom här. Ja, genom Kabelgata. Det kunde promoterat skolan, kuben. Jag tror inte det hade varit gitt helt mening för det där är er sån innelukket sted på något sätt. Ja, men det där till vatten alltså. Som ser där alltså. Det är er sån skilt i alla fall i alla fall själva vägen som går mellan Mursebyggningen som man står i mitten och kuben. Men alltså jag är privat sett. Nej, men egentligen ehm uh, buss men du sa närmaste bussen där er den på Rislöka. Eh uh, Det är er närmast på som huvudvägen då. Det är er, er väl också en som Det är er en ve på att vi ska gå till ökern så är er det ett busstopp där. På att vi krysser fram när du går upp mot ökern eller ned mot den kiven vi snackar om. Men så är er det också en vi går vidare förbi eh uh, där 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 var du kommer från Rislöka. Så så kan du också där er sån för att du kommer från Rislöka och här är er, uh, motorvägen. Och där den vägen. Om du går förbi de där 
byggningen i sån kloden för exempel. Där ska det vara en busstation bak där eller något. Okej, okay, ja, jag tror det, men det är er bara sån jag vet inte, allt som går runt och du kan faktiskt inte se något för det är er så höga byggningar som täcker in. Därför är er det sån det blir ju skitigt mer att reklamera konstant. Det är er liksom du måste få en grund att få folk att dra hit utom att åh ja, vi går på skola så vi vet något ställe. Vi kan dra hit till skolan. Så du kan ju göra det till en skolattraktion då. Bara ignorera andra folk och bara för det nästparten är er det bara skolkontrollen som hör om det så ja för det är er i alla fall det jag tänker bara vi ska putta så mer pengar i det så måste vi tjäna tillbaka också. Ja, men uh, för att tilltrekka basically flest folk är er då ku- som runt kuben där er ju eller hela öken där er som ödested uh, og fordi det er et ødested på en måte, da trenger du mer shoppingcenter, mer ting som tiltrekker flere mennesker, og mennesker som tenk, te, hadde, kanskje tenker å bo her. Du burde ha noe mer eksklusivt her oppe, som at du gidder å faktisk dra fra et eller annet sted i Oslo opp hit. Hvis de bare tilbyr det samme som alle andre steder, det er ikke noe grunn til å dra opp hit, bortsett fra at du bor i nærheten. Men ingen bor jo her. Men, ja, men de snakker jo om å uh, bygge nye blokker. Ja, ja, de skal bygge boligområder, men jeg vet ikke om det er nok. Boligområder, men der snakker vi om sånn ti år. Ja, det kan ta lang tid. Det kan ta lång tid men jag tänker efter 10 år då. Eh uh, det bygger de boligen och sån. Eh uh, folk kommer att köpa lägenheter, bo där. Och då blir uh, bussen nog till att lägga en station som man går igenom här kanske. Buss eller trikt eller jag vet inte. Eh uh, någon transport uh, som kunde komma sig igenom till till boligen. Eh uh, och plus ett shoppingcenter för exempel. Eh uh, flera butiker Bunpri som nog billiga butiker. Uh, kanske Joker som öppnar också på söndagar eller vem prisen öppnar precis på söndagar och så där. Så få på extra. Ja. Helt skönt. Ja, det är en Elsa bro. Leftdal och Ja ja, självklart. Biltema och biltema bro. <laughs> Elektronik. Nej, men det blir han nog mer sån exklusivt där uppe för att kunna tilltrekka folk. Just det har liksom sån för det är väl blir grundligt att ha en massa sån små butiker som inte har så många andra städer och det tilltrekker folk att dra för att liksom fucking så långt söder du kan komma i Oslo helt i grunden. Små butiker men det som matkroken. Nej, inte alltså nej men små butiker men är mer sån mer lokala butiker som inte säljer det samma som andra butiker gör då. Mm. Exempel bruktbutiker. <coughs> ja. Du får inte det samma bruktbutik som du får i för exempel uh, Hennes som är ut. Ja, det kan vara något väldigt specifikt du letar efter. Mm. Så visst jag haft något sånt här så kunde jag tilltrukit folk att dra hela vägen upp hit, visst det också hade varit en lätt väg kollektivt. Ja, om du om då liksom bygger ut något här som kunde fått folk till att tänka att uh, ja det är er lika väl att bara bo här liksom är er grejer att bo här än att bo mitt i byn när det är er samma ting när vi har här än uh, grönöka för exempel. Och plus boendena kommer de, de nya boendena de kommer att vara billigare än byn. Eh vill jag ifall centrum. Ja det är er väldigt långt. Alltså det är er långt undan. Det är er inte väldigt långt men det är er det är er ju öde sitter i öken. <laughs> det är er inte Det ska ju vara väldigt dyrt då. Nej, men det är er bara väldigt sån jobbområde. Det är er att ingen bor där. Och vi vill ha ett ställe som uh, också kan vara ett inte bara jobbområde men område för alla sammen. Både ungdomar och ja. Byta någon barnhager och så. Hur är det bara fjärna någon av tingen de har bara få ett stort öppet område. Hur det är er massor sitter plats. Du, du ska uh, du heter tårn, ökern tårn eller vad heter kabeltårn. Du heter svåra tårn med sån X som lyser som du ser när du går dit i alla fall från öken. Runt det så är er det massa sån där er sån vad heter det sån uh, Carl Schenhoff. Nej nej, men det där er som svärt parkerat fast massa öraktiga bilar. Det ska göra det till en park, för det har det som sitter platser och faktiskt ting att göra där. I alla fall bara att du ser på skit öraktiga bilar som är er där. Så det är er nog det ska göra. Det är så problemet blir ju då kommer sig dit utan att det går liksom runt hela byggningen, alla byggningarna. Men det är er nog det planläggare så där får du ett sittested där får du liksom nu urrelaterat till en butik. Du är er inte bara att avvänja att det måste vara öppet för det vill vara öppet område för alla. Men ha, har du varit bak uh, den byggningen bak uh, kloden? Bak där. Den murväggen Gabelgata. Jag har inte gått bak där. Ja, där bak där de ska lägga en stor uh, park och inte. Mm. Och de ska fjärna parkering. Det är er en sån stor parkeringsplats till bilar, många bilar och sån. De ska fjärna hela uh, asfalten och sån och putta som gräs och lägga en park där. Men så prövar du Han har en skatepark, det hade också säkert fått. Tror du det är öppet för förslag? Ja, det är er öppet för förslag då. Vi snackar som fem år i framtiden. Ja, men det kan ta lång tid. Det det måste säkert vara helt säkert för det börjar göra nå, antar jag. Ja, man är inte bonder och sånt för att 
dress som går på dress. Bonner. <laughs> <På> bonner. <laughs> Vad heter det då? Jag tror det kan vara bonner. Jag tror det har folk bara sköter gressarna. Ja. Du vet ja. det är stora grejer du rullar ut. Ja, men det där är plastgress. Ja, du kan också få sån onklig gress som i rull. Nej, för du vet de gror det och så bara plockar de det upp och så gress har ju inte sån det har ju inte akkurat rötter så det är bara att ta ut. Så du kan beställa gress. Ja, men det är ju inte det är ju inte sån trär för det är sån flera meter ner i backen. Så du du ser att du kan beställa gress i rull. Ja, har du inte sett det för? Jag liker min inte pipa. Men tror du tror du med tanke på det som allt annat ska ligga runt tror du det kan tilltrekke folk till teatret? Mm. För det är ju det som projektet går ut på är ju att flytta ut till liksom tredje städer med teater. Visst det kanske hade fått kronen till att poppa ut lite mer då som få det till att se lite speciellt ut. För det är ju bara en gigantisk murvägg liksom. Ja, nu har de bara sån lite skilt så det står klon. Det kan du inte se vem det är rätt på dem dörren. Så visst de bara förändrar på utseende så man inte matcha med de andra. Da etter hvert kommer også alle de andre husene kanskje til å prøve å se spesielt. Forløpig skal de bare ha endring innvendig da. Fordi ja, sikkert, det er sikkert billig. Det er masse nye sånne lover på å, å pusse opp bygninger og sånt. Det er sikkert derfor. Det er mye strengere på å rive ned og bygge opp igjen. Da kan jeg bare hoppe ut sånne masse store plakater. Ja, de kan prøve å lage sånn isj, sånn som er utenfor. Du vet, på kuben så er det sånn lite tårn hvor det står kuben på som lyser. De kan jo prøve å lage noe sånt bare sånn på taket. Er det tårn som sier kuben? Har du ikke sett, har du ikke sett det? Det er sånn liten sånn stolpe som det står kuben på. Nei, men du, det er bitte lille. Ja, men den er ikke så høy, men som... <laughs> like høy som taket er, liksom. Hvis du tar en sånn og putter det på taket, hvor det står kronteater, så vil jo folk se det. Da kan jo folk se det med en gang de kommer inn på Kabelgata. Så ser du sånn, ah, shit. Ja, du må få lov også, det er jo det. Ja, ja, men de, de finner et eller annet. Et eller annet? Noe som, noe som ikke er, for det er sort tekst på murvegg, det er litt vanskelig å lese fra avstand. Er det? Jeg vet ikke, ok, jeg har skitt syn, så jeg kan ikke snakke for alle her, men for meg så er det veldig vanskelig å se det. Og det er masse bil parkert foran, så det gjør det ganske mye. Å ja, sånn ja. Nei, men det er jo... Vi prøver å gjøre det til teateret, det til nye teateret da, det vi skal bygge i sånn om fem år. Uh, prøver å gjøre det så mest fancy som mulig, mest moderne som mulig, mest fulltrekkende som mulig. Um, og det problemet vi ser nå i den moderne generasjonen vi er i nå, det er at uh, mange ungdommer um, sliter med mental helse, og mange gidder ikke er for late til å delta i enten uh, teater, delta, liksom, det jeg mener med delta, det er kanskje være skuespiller i det, eller bare se, være publikum. Ja, hverken eller. De, de, de sliter med å masse ting. De er for late, skjønte du det? De tenker rett og slett at det er veldig gammelt sånn. Det er som de gjorde på 1800-tallet. Hvorfor gjør vi det fortsatt? Det tror jeg. Dere kan jo gjøre så at folk som deltar i teateret, som faktisk spiller skuespillere da, de kan få noen premier, noe tilbake, kanskje noen gratis lunsj der. Fordi det som er det vi gjør er at de får jo de blir jo nominert i priser og sånt. Sånn beste skuespiller, beste uh, dypest mening, morsomst hvis de kunne gjort noe sånt med teateret, kunne det også vært noe. Hvis det er sånn typ konkurranse, hvor ungdommer bare lager sitt eget teaterstykke, eller sitt eget stykke, det kan være litt sånn komedie, det kan være sketsjer, det kan være noe dypt, så kan de prøve å ha sånn prisutdeling på de de synes var best i forskjellige kategorier. Det kunne vært noe. Det er bare forslag, det er ikke noe de kommer til å gjøre, vet jeg, men altså, eller det er ikke sagt noe, men det er sånn, det er et forslag. Mm, og mye annonsering også. Mm, ja. Det er jo mange ungdommer, de bruker so- sosiale medier. En god form for annonsering det er ved sosiale medier da. I stedet for å putte plakater på veiene. Jeg ser mange plakater på veiene, enten nye teater eller nye konsert. Og ja, ja, jeg ser bare plakater av sånn McDonalds jobb og kino. Det er det eneste jeg ser. Finnes det plakater av McCann jobber? Har du ikke sett det? Du går, når du går til Kiwi så er det sånn der få jobben siv av ti folk ikke vil ha noe sånt. Og få ledestilling på CV'en. Det var noe sånt. Få den jobben siv av ti folk ikke, ikke vil ha. Ja, ikke vil ha. Det er en grunn til at de ikke vil. De innrømmer selv at siv av ti ikke vil ha jobb med ekken. Men det er sånn, du kan få ledestilling. Du kan skrive på CV'en. Jeg husker det, for jeg har lest den så mange ganger, for den er overalt. Jeg ser den på vei til skolen, jeg ser den på T-banen, jeg ser den på bussen, jeg ser den når jeg kommer hit. Ja, men de sier ikke hvor mye lønn de tjener også. Nei, ja, men det vil de ikke oppgi. Det, det, det er ikke viktig. Du får ledestilling. Ja. Du vil bare at du skal gå inn i nettsiden deres, og så uh, gå ut igen bare når du ser lønnen. Men det er jo liksom med tanke på at det, rep- at det er så repetitivt at du ser det overalt. Hvis de kunne gjort noe sånt med steder og teater, så hadde det kanskje funket. Ja, gjennom sosiale medier. Hvis, ja. de, hvis de vil reache ut til uh, oppnå uh, ungdommer, da. Uh, det beste er sosiale medier. Uh, 
Ja, mange mange nå uh, er på sociala medier eller låt si Instagram då. Du plejer att scrolla och så kommer det massa annonser. Vad är er den mest typiska annonsen du ser på Instagram? Men jag brukar inte akkurat Instagram nog särskilt. Ja, TikTok. Vad brukar du då? TikTok, YouTube, TikTok, YouTube. Ja. Vilka reklamer är er du huskar bäst där för? Väl är er så många dumma reklamer jag får egentligen. Så mer sparkna dem. Ser jag inte på liksom. Nej nej. Men er det noe som er veldig memorable, som du ser ofte, som du hater den fordi du ser den hele tiden, eller er det sånn at du husker den fordi den er kanskje var morsom eller interessant eller noe sånt? Jeg får hele tiden en ad av en sånn dame som reklamerer en sånn matpakke. Eller en, sånn, eller en liten pose mikroborgamat eller noe. Ah, wow, ok, den har jeg ikke fått før. Og hva har fått deg til å liksom huske den? <laughs> fordi hun viser mye klivert. Åh, <laughs> oh, shit. Selvfølgelig, selvfølgelig. The good old trick. Og det er, er det det du får fra teater skal gjøre, eller hva? Ja, kanskje. Ja, kanskje. Ikke, det er ja, kanskje. Da ser jeg hvertfall noen på reklamen. Ja, men da ser jeg hvertfall du på. Ja. ja men så, så for å konkludere, så er det sånn, uh, det stedet jeg trenger er reklamer. Altså du må tiltrekke folk hit. Du bare har noe unikt med stedet. Og så for å få ungdommer til å delta, så bør det være noe mer sånn... Uh, jeg guess ungdommer kan delta i teater, de kan delta i stykker, og de kan vinne premier. Og komfortable seter. Komfortable seter. Komfortable seter, det er en veldig stor faktor. Uh, jeg har opplevd mange som har sagt til mig. at vi sitter på teater, ikke sant? Da ser teater varer i sånn en time. Vi sitter i en stol som er, uh, spesielt du som har sånn uh, langbein. Langbein? <laughs> langbein. De som har lange bein og sånn høye. Det gör verkligen höj en gång. Blåstolen kommer sån när när så lång, när sån halvparten så lång. Känns du sån den stoppar ved rumpa dig. Så du måste sån ja, sån hålla dig sån bakover. Nej men uh, ja, konklusion som det sa. Annonsera väldigt mycket uh, genom sociala medier, speciellt om du ska uppnå ungdomar. Uh, gratis kakao, gratis biljetter, 2 for 1. Uh, <laughs> 2 for 1. 2 for 1. Gör det komfortabelt, viktigt att Det er komfortabelt. For å trøde seg trenger å være komfortabelt. Det er det felles strekket alle sammen her, er vel at det er, det er komfortabelt roligt sted, som er veldig, på en måte, noe helt annet enn hverdagen da. Et sted hvor ungdommer kan være, for dem til å føle seg komfortabelt, kjenner du? Det er ikke noe at det er, ser ut som litt rart ut, som ungdomsklubb for eksempel. Men i hvert fall det er samarbeid med teater fra Stortgart i Tyskland, og MB i Tsjekka, jeg ikke kan uttale. Uh, et teater der, som heter sånn Drak Teater eller noe sånt. Og de jobber da med third place, og det er veldig relevant for kloden med tanke på beliggenheten. Så det er egentlig ganske tilfellig at de, sånn, de fikk det at de fikk det prosjektet samtidig som de skal pusse opp og sånt. Ja, er det noen siste ord du vil si, Thomas, før vi um, avslutter uh, The Third Place podcasten? Mm, ja. Takk for maten. <laughs> Takk for, for maten. Var den god? Den var kjempegod. Yes, da er vi ferdige og håper dere er komfortable der dere sitter og ser på. Kommenter hva deres tredje sted er. Ja, kommenter och så ge oss förslag. Och vad det syns om Thomas. <laughs> den podcasten är er en del av projektet Performing Arts as a third place for the young audience. Sene Kunstbruke har samarbetat med Kluden, Junges Assembly Stuttgart och Drag Teatre. Projektet är er stöttat av Kreativt Europa.